Ngayon, i-share ko po sa inyo itong task format natin. Ayan po siya. Task po natin yung camera. Ito pong ginawa natin. Pwedeng 12 volts. Pwedeng 24 volts. Kapasitor po nito. 50 volts. 4,700 microfarad. Ngayon po, yung MOSFET naman po nito. HY501. 125 volts. Ngayon, itetesting po natin siya dito. Lalagyan po natin siya ng wire. Yung battery po natin. Si series po natin. Ito pong violet natin. Ito po yung negative. Yung positive natin, itong yellow. Maglalagay tayo ng breaker. Kailangan natin maglagay ng breaker. po yung ating breaker yung positive natin itong yellow nalagay natin dito itong violet ito yung negative lalagay muna tayo ng output yung output natin dito sa BS1 and BS2 ito po yung output natin ito yung BS1 ito naman yung BS2 itong output natin lalagyan natin ng choke ito po yung choke natin Alagyan natin siya ng choke. Ito po yung output ng inverter board natin. Dito natin siya i-coconnect. Ito po yung input ng transformer natin. Yung transformer po natin, EI core. Ngayon po ang kasunod, yung next po natin, isang input yung primary po yung primary dito po natin ikakabit yung isang output ng inverter board natin kakabit na po natin itong negative ito po yung output natin. Yung output po natin, lalagyan po natin ng multimeter. Ito po yung output natin. Ito po yung sa input. Ngayon, titignan po natin yung input voltage natin. 24 volts po yung I-input natin sa kanya. Titignan po natin yung 24 volts. Ayun po yung input. 24 volts. Titestingin po natin. Titestingin po natin yung 7812 natin. Ito po yung 7812. Tsaka 78 LO5. Titignan po natin kung good po yung regulator natin kasi baka masunog po yung ating SPWM driver board dito po sukat natin 25 dito po 12 dito po sa regulator na 78 LO5 5.57 
dito 12.62 ngayon mag e testing na po tayo magpa power on po tayo lalagyan po natin ng SPWM ito po yung susukat ng output ng transformer natin ito po yung transformer natin EI core lalagay po natin itong tester natin dito ay nakikita natin yung pumapasok na voltage titingnan po natin kung good po itong inverter board na ginawa natin ayan po ang input 25.6 volts 25.7 ang output 215 volts AC ngayon ito po walang feedback voltage kaya po nawawala yung output natin lalagyan po yan natin ng feedback voltage magpa power off po tayo kasi ganyan po ang nangyayari kapag wala po siyang feedback voltage nag on and off po yung ating output 210 bababa po siya, mawawala po yung voltage, AC voltage na output ng inverter babalik po siya, ayan 210 ngayon, lalagyan po natin yan ng feedback voltage magpa-power off po tayo lalagyan po natin ng feedback voltage dito po natin ikakabit yung ating feedback voltage sa output, ang feedback voltage po ng SPWM driver board is 12 volts kaya meron po tayong transformer ayan po yung feedback voltage po positive negative papasok sa pin number 15 meron pong rectifier diode kasi po AC po itong galing dito sa transformer natin 12 volts AC ngayon meron ditong rectifier diode kaya po yung AC 12 volts papasok sa pin number 15 DC na po siya kasi po meron tayo ditong rectifier diode ito pong feedback voltage natin ito po yung magseset ng output voltage ng inverter natin itong inverter natin 4 pieces lang po yung MOSFET po nito HY5012 ito po walang back converter kasi po meron tong regulator na 7812 ang regulator po na 7812 ang input is 24 volts ang output is 12 volts at meron siyang 78LO5 ang input 12 volts, ang output 5 volts nakakabit na po yung feedback voltage natin galing po dito sa transformer 12 volts AC pumasok po dito sa rectifier diode magiging DC AC to DC DC 12 volts papasok po sa pin number 15 ng SPWM driver board ngayon po yung negative nang galing sa feedback voltage pupunta po dito sa negative ng ating power supply ng AGS002 magpa-power on na po tayo nakabit lang natin yung ating multimeter ok, power on po tayo yan po yung voltage natin 197 volts AC yung input DC 25.5 volts DC ngayon itong 197 siset po natin yan dito sa feedback voltage patataasin po natin power off po tayo Okay, power on po tayo. Ano Ina po siya, 230. Yan po yung voltage natin. Ngayon, lalagyan po natin yan ng kapasitor. 
power off po tayo. Alitin natin siya na ang kapasito. Okay, power on po ulit tayo. Yan po yung voltage natin. 223. Yan po yung ating waveform. Ito po yung ating frequency, 60 Hz, 224 volts AC. Ito po yung DC natin, yung input voltage galing po sa battery, 25.38 volts DC. Yung ating AC, 223 volts AC. Ngayon, magte-testing po tayo. Alagyan natin siya ng load. Ito po yung ating outlet. Power on po tayo. Ito yung input. Input voltage natin galing sa battery. 25.5 volts DC. Ito po yung output. Ngayon, mag-low load po tayo. Ito yung low load po natin. Sasaksak nga tayo. Tingnan natin. Boom. Ito po yung load natin. Portable drill. Hindi po nag-iinit yung ating Pag uh, pinapower on po natin itong ating portable drill tumataas po yung voltage 223 nagiging 227 pero ito pong input voltage natin bumababa 25 volts nagiging 24 Ito pong output natin, tumataas. 223, umaabot ng 230. Umaabot pong 233. Umaabot ng 233 volt AC yung ating output dito sa inverter natin. Hindi po umiinit yung ating mga MOSFET. po natin para makita yung ating titignan po natin yung waveform yun po yung waveform natin Hindi po nag yung MOSFET natin. Pati itong mga terminal.
Yan po yung ating ginawa. Sinir ko po sa inyo yung ginawa nating inverter board na 24 volts. Ito po yung input. Ito po yung output natin. Yan po yung waveform nya. Ito po yung voltahe nya, yung output. Ito po, i-share ko po sa inyo yung computation po nito. Sa next video po, share ko sa inyo kung ano po yung sukat nito at yung computation nitong transformer natin. Ayan po. By pillar po ito. Ayan, malalaki. Naka ano po siya. Nakaparallel. Dalawang number 8. Pinaralel. Di bali ano po ito. Apat na number 8. Nakaparallel. Okay, thank you po. Sana po meron kayong natutunan doon sa ginawa natin. Dito po sa feedback voltage. Pumasok po dito yung feedback voltage sa ating SPWM driver board, pin number 15. Ito po, yung red and black. Ayun. Ayun po. Galing po doon sa output ng transformer. Ito naman pong multimeter natin. Ito po. Nakakabit po dito. Isang multimeter natin. Ito po. Nasa breaker. Galing po doon sa ating battery. Okay. Maraming salamat po. Thank you.